السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد setelah ditutup sementara rutinan yang penuh berkah ini Allah takdirkan kita kembali bertemu pula dalam majlis yang sama semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengadugerahkan kepada kita panjang umur insyaallah sehat wal afiat dan selalu menghadiri majlis-majlis yang baik ini untuk mendapatkan nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin saat ini pula selain pembukaan majlis yang penuh berkah ini juga hal habibana al habib Muhammad Anis bin al habib Alawi bin al habib Ali bin al habib Muhammad bin al habib Husain al Habsi radhiyallahu anhum ajmain yang kita semuanya mengetahui bagaimana sosok mulia al habib Anis Beliau tidak memulai ini semuanya dengan pelayanan yang istimewa, saudara, tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Kehidupan yang asalnya sangat sederhana dan itu dirintis dengan istiqomahnya sampai akhirnya menghasilkan gedung yang mewah ini. Tahukah anda Bukan untuk menjadi tempat tinggal beliau Tapi untuk kenyamanan anda yang hadir di majlis ini Inilah bentuk khidmah Daripada penerus Nabi Muhammad SAW Bersusah payah bukan untuk dinikmati dirinya Tapi bersusah payah untuk orang lain yang menikmatinya Itulah perjuangan ya ikhwani Itulah yang disebut Wurroth Itulah yang disebut Khulafa Penerus daripada orang-orang yang soleh Kalau anda melihat nasab beliau Habib Anis Siapa enggak kenal Habib Alwi Siapa enggak kenal Habib Ali Al-Habshi Kutub bin Kutub bin Kutub sampai Nabi Tapi apakah beliau cukup menjadi turunan anak yang baik dan tidak menjadi penerusnya enggak lasna wa in ahsabuna syarufat yauman alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awa iluna dabni wa naf'adu mithlama fa'alu beliau berpedoman bukan tipe kami Walaupun kami punya nasab datuk-datuk yang mulia, kemudian kami cukup mengandalkan itu semuanya. Tidak, tapi kami akan membangun sebagaimana dibangun oleh orang-orang tua kami, kakek-kakek kami, dan kami akan berbuat apa yang mereka perbuat. Tipe yang demikian inilah yang layak dijadikan panutan, saudara. Sebagian orang Cuma dia hanya menyatakan Cukup orang tuaku alim Walaupun dia bodoh Cukup orang tuaku ahli ibadah Walaupun dia tadi itu meninggalkan ibadah Cukup orang tuaku wali Walaupun dia jadi preman Lah Tapi sosok Abbanis tidak demikian Walaupun orang tuanya Adalah hebat Datuk-datuknya hebat tapi beliau meneruskan kehebatan itu meneruskan ilmunya jika kanat nafsu syarifi laisat ke aslihi famadal ladhi tughni rifa'ul manasibi kalau jiwa seorang yang terhormat tidak seperti orang-orang tuanya yang mulia dia dipanggil seorang Sayyid 
dia panggil seorang habib dia panggil seorang kiai dia dipanggil seorang ustad dia dipanggil seorang gus tapi tidak seperti orang-orang tuanya yang mulia maka apa nilai daripada kehormatan manusia yang di sisi kamu tapi kamu hina di sisi Allah rahimahullah rahmatul abrar dan bagaimana beliau al habib anis sosok seorang yang mencapai insya Allah keimanan yang sangat sempurna dan itulah yang disebut al-muflihun itulah yang disebut orang-orang yang beruntung Allah menyatakan dalam Al-Quran Qad aflahal mu'minun benar-benar menjadi beruntung orang-orang beriman Camkan baik-baik ini sifat-sifatnya dan bayangkan Habibana Anis radhiyallahu an. Pertama alladzina hum fi salatihim khashi'un yaitu orang yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Kalau Anda pernah hadir ada di sini bagaimana Habib Anis kalau melaksanakan salat? Sangat menikmati Saudara khusyuk anggota badannya nggak banyak bergerak cukup dengan gerakan sholat pandangannya tidak kemana-mana ke tempat sujud pikirannya tidak kemana-mana merenungkan bacaan daripada Quran dan dikirnya alladzina hum fi salatihim khasyi'un walladzina hum anillawi mu'ridun yang kedua mereka adalah orang-orang yang daripada guruan menghindar nggak banyak dia berguru main kartu nggak ada main-main nggak ada semuanya untuk manfaat majelis 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 salat berjamaah majelis salat berjamaah terus itu waladina wa anilawi mu'ridun Walladzina hum liz zakati fa'ilun terhadap zakat dia tunaikan tidak pernah telat dan tidak pernah dikurangi bahkan lebih bahkan siapa tamu yang tidak dijamu di sini Saudara itu dapur ngepul terus itu bukan dimakan sama bani saja beri makan ribuan orang bahkan puluhan ribu orang walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin yang menjaga kehormatannya tidak pernah dia tadi itu melakukan kepada selain istri atau budaknya. Enggak pernah berzina. Enggak pernah homo. Enggak pernah melakukan dengan tangan. Enggak pernah melihat yang tidak di tidak layak dilihat. Faman ibtaqa wara dzalika fa ulaika humul adun. Kalau orang melebihi batas tidak kepada istri atau budaknya berarti dia menjadi pelanggar. Sosok yang beruntung orang beriman tadi siapa lagi? Siapa lagi sifatnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka orang-orang yang menjaga amanat dan menepati janji. Allah Siapa yang ragu terhadap Bapak Abi 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 Bani, saudara? Bukan hanya amanat yang berupa materi, anggota badannya ini amanat tidak pernah digunakan untuk maksiat kepada Allah. Amanat ini, saudara, bahkan tubuh kita ini amanat, anak kita ini amanat. 
janji-janjinya selalu tepat sehingga semua orang percaya kepada beliau bukan hanya tepat janji disiplin hatta waktu Habib Anis itu walladzinahum ala salawatihim yuhafidun menjaga salat bukan hanya menjaga salat berjamaahnya dijaga sampai manis ini jam ini masih lebih tepat Habib Anis Pak jam kadang-kadang kendor Habib Anis yang pernah kendor salat berjamaahnya masjid ini jadi saksi bagaimana puluhan tahun beliau menjaga sholat berjamaah ada di sini kalau sudah mempunyai sifat demikian bagaimana Allah sebut ulaika humul warithun mereka lah adalah pewaris-pewaris sebenarnya al-ahiqa bi an yusammu burrotha Orang yang dikatakan pewaris itu bukan karena mewarisi harta, bukan mewarisi tanah, bukan mewarisi bangunan, mewarisi ilmu, mewarisi istiqamah, mewarisi kewalian, mewarisi makam. Ini baca zikirnya salafnya kita siapa mewarisi orang lain yang mewarisi. Rotit ya saya membaca orang lain yang baca. Kita hanya menghitung materi warisan itu, rumah warisan itu, lah istiqomahnya itu warisan, saudara. Wilayah itu warisan, makam itu warisan, kutbiyah itu warisan, derajat yang tinggi di sisi Allah itu warisan, ibadah itu warisan. Tuh lihat bagaimana Allah sebutkan tadi sifat-sifat ulah ikamul warithun. Mereka itu adalah pewaris-pewaris. Bukan hanya pewaris di dunia. Alladzina yaritun al-firdaus. Bahkan mereka akan mewarisi ada di surga Allah nanti. Akan mendapatkan anugerah surga Allah. Hah? Hum fiha kha khalidun. Selama-lamanya ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syukur antum semuanya dari keluarga atau murid-murid Habibanis ini kalau enggak ada majlis begini gimana nilainya karena itu ajak anak-anak anda ajak keluarga anda untuk untuk bergabung ada di sini inilah warisan Habib Anis inilah warisan Habib Alwi inilah warisan Habib Ali yang kita baca tadi itu inilah warisan kemudian mari kita berkaca apa yang kita wariskan kepada anak kita nonton TV kita belikan TV gede kan untuk anak kita perbuatan apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita nantinya tefakar ya ikhwani beliau punya prinsip nasab yang mulia harus dilengkapi dengan ilmu dan takwa kepada Allah sosok beliau ini Habib Anis Enggak cukup hanya sekedar menjadi al-habsi saja. Tapi beliau mewarisi ilmu-ilmu ayahnya. Ibadah-ibadah ayahnya. Takwa yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sebenarnya Saudara nilainya itu adalah karena agamanya. La amruka mal insanu illa ibnu dinihi fala tatruki taqwa tikalan ala nasab laqad rafa al islamu salmana farisin wa qad wada'a al shirk al hasiba aba lahab manusia itu nilainya karena agamanya takwanya nurutnya kepada ajaran agama karena itu jangan meninggalkan takwa hanya karena mengandalkan nasab bagaimana Allah mengangkat derajatnya Salman Farid Salman yang diri Persi bukan orang Arab ajami dan bagaimana punya nasab yang luhur tapi dijatuhkan oleh Allah karena kesyirikan karena kekufuran seperti Abu Lahab 
jangan sekali-kali menjadi orang tertipu dengan pujian orang saudara pada hakikatnya orang yang memuji anda itu adalah orang yang mau menggagalkan anda carilah orang yang selalu mengingatkan anda untuk supaya melestarikan kemuliaan daripada kakek moyang anda bukan muji-muji anda malah nabi itu berpesan ambil tanah siramkan wajahnya orang-orang yang memuji kamu itu Ugat asna rajulun akhahu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang memuji saudara saudaranya di hadapan nabi eh puji ini, ini orang hebat rasulullah gini gini bagaimana nabi menanggapi lagat gata ta ulun unuga sahibi law sami'aha ma aflah kamu sudah menyembelih leher saudara kamu dia kalau mendengar pujian kamu dia nggak menjadi beruntung dia akan tertipu dengan pujian kamu la an yamshiya rajulun ila akhihi bi saifin murhaf khairun min an yuthniya fi wajhi kata nabi kalau ada orang bawa pedang yang terhunus mengancam seseorang itu lebih baik daripada menghadapi orang yang datang memuji dengan lisannya di wajahnya kenapa anda bisa berlindung daripada kejahatan orang tapi anda tidak bisa anda kadang-kadang tertipu dengan kejahatan orang yang memuji anda itulah sosok Habib Anis tapi seorang-orang seperti Habib Anis ini sebetulnya orang yang tidak pernah tertipu dengan pujian saudara umumnya orang banyak tertipu dengan pujian tapi ada orang-orang orang dipuji dia semakin meningkatkan ibadah kepada Allah semakin tahu diri iza mudihal mu'min robal imanu fi kalbih kata Nabi kalau orang mu'min itu dipuji semakin mantap imannya Imam Abu Hanifah pernah dipuji Imam Abu Hanifah pernah dipuji ini loh Abu Hanifah yang setiap malamnya ibadahnya seribu rokaat Imam Abu Hanifah mendengarkan itu pujian begitu besar khusnudun orang kepada aku ya padahal aku masih 500 rokaat mulai sekarang aku tidak boleh kurang daripada seribu rokaat karena khusnudunnya orang kepada aku kalau kita kan disebut alamah walaupun ilmunya satu sendok teh merasa bangga dipanggil imam walaupun gak pernah jadi imam sholat di musala kita merasa bangga ya khuani nah, karena itu sosok seperti Habib Anis ini perlu kita ingat-ingat setiap saatnya setiap hadir majlis ini saudara karena majlis ini adalah berkah beliau juga berkah ayah beliau juga berkah datuknya beliau juga dan bagaimana menghadapi tamunya yang tua yang muda yang kaya yang miskin semuanya dihadapi dengan senyuman semuanya dihadapi dengan rasa hormat semuanya dilayani sama beliau Masya Allah sehingga tidak ada yang kumpul dengan beliau kecuali merasa Ana diperhatikan sama Habib ini Ana disayang Ana dihormati sama Habib ini Al-Fagir ini motivator itu Habib Anis itu ya. pertama merintis madrasah pura-pura jadi guru sih ada di Pasuruan waktu itu murid ada puluhan begitu kita duduk-duduk waktu itu ada di satu tempat begitu ngomong sama teman-teman kita orang-orang Jawa anak pingin Habib Anis ini datang untuk ngasih berkah tempat madrasah kita insya Allah berkatnya Habib Anis akan berkembang kita ngomong satu menit dua menit ada yang nyusul orang manggil Ustadz padahal belum 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 
Raya, Ustaz Habib Anis sekarang di madrasah. Waktu itu masih saya di madrasah. Ditemani sama anak beliau, Ali saat itu. Pakai mobil apa Civic apa itu putih kecil itu. Honda Civic apa itu Honda itu. Duduk ada di situ. Perlu untuk motivasi aja. Masya Allah, anak dengar inti bangun madrasah. Inti harus sabar, inti harus gini, inti harus harus gini, inti harus gini. Tak lama pulang beli. Tak lama pulang beli. Gedinya hatinya gimana kalau ada orang anak muda dikasih semangat demikian sama yang tua, saudara. Jarang kadang-kadang inti masih kencur. Dijatuhkan kadang-kadang. Tak beliau tidak pernah begitu. Beliau ngasih semangat yang mudah-mudahan luar biasa. Dan itu madrasah di Pasuruan juga min Hasanat Habib Ali, Habib Anis. Min Hasanat Habib Anis. Al Hasil, radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi fi darin amin. Jangan lupa mendoakan beliau setiap saatnya supaya dapat barokah daripada beliau. Kita ini, kalau kita ini menghormati orang yang baik, saudara. Tentunya kita mengadang-adang apa balasannya orang yang baik. Kalau anda mengasih hadiah kepada raja jajan, anda akan dibalas dengan emas dan berlian, saudara. Kalau anda sekarang bacakan fatihah kepada sosok Habib Anis, sosok Habib Alwi, sosok Habib Ali Habsi, maka anda akan mendapatkan lebih daripada mereka. Doanya mereka lebih mustajab. Permintaan mereka akan lebih besar daripada perbincangan kamu untuk mereka. Mudah-mudahan insya Allah dapat barokah mereka dan kita dijadikan pecinta pecinta mereka insya Allah yang bisa mengikuti jejak mereka dan mudah-mudahan insya Allah yohin ala mahabbatihim Allah menghidupkan kita tetap cinta kepada mereka dalam cinta kepada mereka yumitun ala mahabbatihim mati juga tetap cinta kepada mereka yashona yomal yame fi zumratim nanti dari kiamat dikumpulkan dalam kelompok mereka amin ya rabbal alamin man nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh